1998 का क्वेश्चन है थर्मोडायनमिक्स का और एक इजी क्वेश्चन है और इसका मैंने इमेज आपको दिखा दिया क्वेश्चन दिखा दिया आपको आप देख सकते हैं इसमें चार ऑप्शन है ये 200 नंबर में से आठ नंबर का क्वेश्चन था एट नंबर एट मार्क्स था तो एक इजी क्वेश्चन है और इसको हम लोग डील कर रहे हैं और बेसिक क्वेश्चन है तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि फाइन द वर्डन बाई द साइकिल वर्डन बाई द गैस गैस ने इस कंप्लीट साइकिल में कितना वर्डन किया तो आप वर्डन के लिए कहेंगे ये साइकिल के एरिया तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है ए पार्ट इज वेरी इजी बी पार्ट इज ऑल्सो ईजी सी पार्ट इज ऑल्सो ईजी बट डी पार्ट इज सम डिफिकल्ट तो इसीलिए हम लिस्ट की स्टडी भी कर रहे हैं तो इस साइकिल के एरिया कितना आएगा वन अपॉन टू इन टू पर बिंटलो इन टू बेस पर बिंटलो इन टू बेस तो ये दूरी कितनी होगी टू थ्री पी नॉट माइनस पी नॉट इट इज टू पी नॉट इन टू ये वाली दूरी कितनी आएगी टू बी नॉट माइनस बी नॉट इट इज बी नॉट देन वट इज वर्कडाउन इट इज पी नॉट इन टू वी नॉट ये पार्ट कहाँ से मिल गया बी पार्ट में कह रहा है द हीट रिजेक्टेड बाई द गैस इन द प्रोसेस सी ए एंड द हीट एब्जॉर्ब बाई द गैस इन द पाथ ए बी सी ए पाथ में कितना गैस ये रिजेक्ट करेगा और ए बी पाथ में कितना गैस ये एब्जॉर्ब करेगा बताइए तो चलिए अगर हम बात करें सी ए प्रोसेस की सी ए प्रोसेस की तो वट इज द प्रोसेस सी ए सी ए इज द आइसोबेरिक प्रोसेस और इसमें लिखा गया है कि जो गैस है वो आइडियल मोनो एटामिक गैस मोनो एटामिक गैस तो सी ए प्रोसेस आइसोकोरिक है और आइसोकोरिक प्रोसेस का जो वर्कडन होता है वर्कडन करो आइसोकोरिक प्रोसेस का जो हीट गिवेन होता है वो कुछ और नहीं एन सी बी इंटू एन सी बी इंटू डी लिख सकते हैं सॉरी सी ए तो आइसो आइसोबेरिक है ना तो सी ओ अगर आइसोबेरिक प्रोसेस है सी आइसोबेरिक प्रोसेस है तो फॉर्मला क्या लिखें आप क्यू सी ए बराबर एन सी पी इंटू डेल्टा टी अब मोनोटाइमिक गैस का सी पी पता है फाइव बाई टू आर और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस दिस माइनस दिस निकालेंगे क्योंकि हमें हीट रिजेक्टेड पता करना है इसलिए इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर घटाएंगे हीट एब्जॉर्व पता करता है तो इसको घटा देते हैं तो हम लिखेंगे क्यू सी ए इज इक्व टू नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मोल है तो आपने वन रख दिया सी पी इज द गैस इज द मोनोटाइमिक गैस तो सी पी इज फाइव बाई टू आर इन टू टेम्परेचर डिफरेंस सी पॉइंट से डिफरेंस क्या होगा तो पी नॉट इंटू टू भी नॉट अपान आर माइनस इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा तो पी नॉट भी नॉट अपान आर इसको प्लेस कर देंगे जब इसको आप प्लेस करेंगे इसको जब आप प्लेस करेंगे तो आपको वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी देखिए ये बनेगी वन का टर्म्स उठेगा और फाइव बाई टू पी नॉट भी नॉट बन जाएगा इस तरीके से हमने इस आंसर को भी कैलकुलेट कर लिया सी ए प्रोसेस का में कितना हीट ये रिजेक्ट करेगा ये आपने कैलकुलेट कर लिया अब ए बी प्रोसेस में कितना हीट एब्जॉर्व करेगा अगर ये पता करना ए बी प्रोसेस का तो ए बी प्रोसेस क्या है एक आइसोकोरिक प्रोसेस है और आइसोकोरिक प्रोसेस का हीट गिवन क्या होता है एन सी भी डेल्टा टी तो एन नंबर ऑफ मोल वन है और सी भी थ्री बाई टू आर आप लिखेंगे मोटामिक गैस है फिर बी पॉइंट का टेम्परेचर माइनस ए पॉइंट का टेम्परेचर घटाएंगे तो बी पॉइंट का टेम्परेचर क्या आएगा इसका तो थ्री पी नॉट भी नॉट अपान आर माइनस ईस पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा तो पी नॉट भी नॉट अपान आर अब कैलकुलेट करिए यहाँ से टू कटामेगा टू से टू कट जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी थ्री पी नॉट इन टू वी नॉट तो इस तरीके से हमने बी पार्ट सॉल्व कर लिए कि सी ए में कितना हीट रिजेक्ट करेगा और ए बी में कितना हीट एब्जॉर्व करेगा अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सी सी पार्ट में करा द नेट हीट एब्जॉर्व बाई द गैस इन द पाथ बी सी इस बी सी पाथ में ये गैस कितना हीट एब्जॉर्व करेगा कितना हीट एब्जॉर्व करेगा तो देखिए अगर वो पूछ रहा है कि बी सी पाथ में कितना हीट एब्जॉर्व करेगा तो कन्फर्म है कि बी सी प्रोसेस तो कोई भी पॉलीटॉपिक प्रोसेस नहीं है ना आइसोकोरिक ना आइसोवेरिक आइसोथर्मल भी नहीं है एडियाबेटिक भी नहीं है ठीक है कोई पॉलीट्रॉपिक भी नहीं है और तभी भी पूछ रहा है बताइए इसमें कितना हीट एब्जॉर्व करेगा तो इसके लिए हम Q बराबर एन सी रिलेटेड नहीं लिखेंगे इसलिए क्योंकि हमें इस प्रोसेस का C पता नहीं है जब आपको इस C इस प्रोसेस का C नहीं पता है तो हमें क्या करना चाहिए हीट एब्जॉर्व पता करने के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगाना चाहिए तो डेल्टा क्यू और क्या होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू अब डेल्टा क्यू लिखेंगे आप डेल्टा यू क्या होगा चेंज इंटर एनर्जी ये बनेगा एन सी भी डेल्टा टी प्लस डेल्टा डब्ल्यू आप लिख लेंगे तो एन सी भी लिखते हैं एन इज नंबर ऑफ मोल इज वन और गैस इज मोनाटामिक गैस तो सी भी कितना होगा तो थ्री बाई टू आर होगा और टेम्परेचर चेंज इसके दिस टेम्परेचर माइनस दिस टेम्परेचर तो यहाँ टेम्परेचर क्या आएगा तो पी नॉट टू भी नॉट अपान आर माइनस यहाँ टेम्परेचर क्या आएगा तो थ्री पी नॉट भी नॉट अपान आर इसको प्लेस करेंगे इंटरजी का चेंज आ गया प्लस वर्गन वर्गन इज वॉट वर्गन इज द एरिया अंडर ए बी सी प्रोसेस बी सी प्रोसेस के नीचे टोटल कितना एरिया है तो ये तो ट्रेपीजिया बन रहा है ना अगर ट्रेपीजिया बन रहा है तो एरिया क्या आएगा वन अपान टू 
perpendicular is P naught and sum of parallel side. Parallel side is this length plus this length. So, here length 3P naught or here P naught hai. Tab kya likhenge? 3P naught plus P naught. Ab is puri ko calculate kar dhe. Jaisi ab calculate karenge, to is ki value ho jati hai. P naught B naught upon 2. To is tarikhe se humne, is ka C part bhi calculate kar liya. B part ni gaal liya, A part ni gaal liya. Is ka jo question number 4th hai, oh thoda sa achha sa question hai. Aur us mein ye keh raha hai. बताते हैं आपको उसमें ये कह रहा है कि डी पार्ट द मैक्सिमम टेंपरेचर अटेंड बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल इस पूरे साइकिल में ये गैस मैक्सिमम कितना टेंपरेचर अटेंड करेगी आप हमें ये बताइए तो चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज गुड क्वेश्चन तो अगर पता करना है कि मैक्सिमम ये कितना टेंपरेचर अटेंड करेगी तो अब कंपेयर करते हैं अच्छा ए और बी में टेंपरेचर किसका ज्यादा होगा तो बी का ज्यादा होगा बी का ज्यादा होना भी चाहिए क्यों B और A में सबसे ज्यादा टेंपरेचर B का है क्यों क्योंकि प्रेशर ज्यादा है यहां पे वॉल्यूम वॉल्यूम तो दोनों प्रोसेस सेम है तो P भी बराबर अगर NRT की बात की जाए NRT की तो AB प्रोसेस में वॉल्यूम हर जगह सेम है तो जहां का प्रेशर ज्यादा हो वहां का टेंपरेचर ज्यादा होगा इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि B का जो टेंपरेचर है इट इज ग्रेटर देन टेंपरेचर ऑफ A और A और C में समझे किसका टेंपरेचर ज्यादा है तो ऑब्वियसली C का टेंपरेचर ज्यादा होगा क्यों क्योंकि P भी बराबर NRT से प्रेशर कांस्टेंट है P भी बराबर NRT से प्रेशर कांस्टेंट है तो पी भी इक्वल टू एनआरटी से अगर आप कह रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है इस प्रोसेस में तो भी जिसका ज्यादा होगा उसका टेंपरेचर ज्यादा होगा इसका मतलब सी का टेंपरेचर ए से ज्यादा होगा तो सी का टेंपरेचर आपने कह दिया कि ए से ज्यादा होगा ए से ज्यादा होगा तो ए इज द मिनिमम टेंपरेचर और बता रहा हूं कि सी का टेंपरेचर किससे ज्यादा है सी का जो टेंपरेचर है वो ज्यादा किससे ए से और बी का ज्यादा है ए से अब बी और सी में कंपेयर करना बाकी है कि B से C तक जाते समय एक्चुअल में ये बोलना बहुत ही मुश्किल है कि B से C तक जाते समय क्या हो रहा है अगर सही से देखिए तो B का टेंपरेचर अगर B और C में भी कंपेयर करें ना B और C में भी तो आप पाएंगे कि P का टेंपरेचर B का टेंपरेचर ज्यादा आएगा C से कैसे ज्यादा आएगा इस तरीके से P भी बराबर NRT से देखिएगा यहां पे P भी कंपेयरेबल क्या है 3P नॉट B नॉट है इसका मल्टीपल है 3P नॉट B नॉट B पे और C पे मल्टीपल कितना है इसका P नॉट इनटू 2B नॉट तो P नॉट P नॉट इनटू टू बी नॉट तो बराबर एन आर टी बी बराबर एन आर टी सी तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर B का हुआ एस सी से मतलब B और C में तो B का ज्यादा हुआ टेम्परेचर बट ये कहना कि B और C में B का टेम्परेचर ज्यादा है और वही सबसे मैक्सिमम है ये कहना तो सही नहीं होगा ना क्योंकि इस रास्ते पे क्या हो रहा है ये तो नहीं पता आपको तो जब तक आप ये डिसाइड न कर लो कि B से C तक जाते समय टेंपरेचर पे क्या असर पड़ रहा है तब तक आप एक कैसे कह सकते हो कि B का टेंपरेचर सबसे ज्यादा होगा तो यही जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे ऑब्वियस है क्योंकि इसमें तो P भी देखिए B से C तक जाते समय P घट रहा है अभी बढ़ रहा है तो P भी पे तो कुछ भी भाई पी घट रहा है अभी बढ़ रहा है अब पी और और क्या होता है एनआर होता है तो पी घट रहा है अभी बढ़ रहा है तो दोनों का मल्टीपल पे क्या असर पड़ रहा है ये अभी कैसे बता सकते हो तो वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि B से C, B और C में तो B का ज्यादा है बट B से C की तरफ जाते समय ये बोलना कि टेम्परेचर हमेशा घट रहा होगा ये आप कैसे कर सकते हो क्योंकि जब तक आपको PV का मल्टीपल न पता चल जाए कि PV का मल्टीपल घट रहा है कि बढ़ रहा है तब तक आप कैसे सक सकते हो कि टेम्परेचर घट रहा है कि बढ़ रहा है नहीं क्योंकि इधर जाते समय देखिए पी घट रहा है अभी बढ़ रहा है तो कुछ नहीं कर सकता इसके मल्टीपल पे तो इसीलिए सबसे पहले हमको पीवी का इक्वेशन पता करना पड़ेगा उसके बाद हमको सोच पाएंगे कि क्या करना है तो चलिए इक्वेशन पता करते हैं बीसी लाइव का इक्वेशन पता करते हैं तो ये इक्वेशन का फॉर्मला यूज करेंगे वाई माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन स्टेट एम इक्वेशन तो वाई पी वाई एक्सिस पे है वाई एक्सिस पे क्या है प्रेशर है तो क्या लिखेंगे पी माइनस पी वन इज वॉट थ्री पी नॉट इज इक्वल टू एम इस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा दिस लेंथ बाई दिस लेंथ तो ये लेंथ क्या होगा टू पी नॉट ये लेंथ क्या होगा वी नॉट तो माइनस टू पी नॉट डिवाइड बाई वी नॉट इन टू एक्स माइनस एक्स वन और एक्स यहाँ पे एक्स तो भी है तो भी माइनस और एक्स वन इज वॉट वी नॉट तो रख दिया तो आपने इस स्टेट लाइन का इक्वेशन लिख दिया और ये आ गया पी इज इक्वल टू जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगा पी इज इक्वल टू फाइव पी नॉट माइनस टू पी नॉट भी अपार भी नॉट ये बन गया इक्वेशन देखो सर्टिसफाई भी कर देगा अगर आप भी के जगह पे भी नॉट रखेंगे भी नॉट रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा फाइव पी नॉट माइनस टू पी नॉट थ्री पी नॉट इक्वेशन जब आपने वही लिखा है तो सर्टिसफाई तो करेगा तो ये प्रेशर आ गया इसके टाइम बट आपको टेम्परेचर पता करना है तो इस पी जब आप कह सकते हैं एन आर टी अपन एन आर टी अपन 
बी टी की जाएगी स्ट्रक्चर तो यहाँ से एन वन है तो एन वन हो गया तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी फाइव पी नॉट बी माइनस टू पी नॉट भी स्क्वायर अपान भी नॉट वन अपान आर तो टेम्परेचर किसका फंक्शन बन गया वॉल्यूम का फंक्शन बन गया यानी वॉल्यूम अगर आप चेंज करेंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा वॉल्यूम चेंज करेंगे टेम्परेचर चेंज होगा भी अलग अलग प्लेस क्रिएट अलग अलग आएगा और टी वॉल्यूम का कंटिन्यूस फंक्शन बन गया तो अगर हमें पता करना है कि टी मैक्सिमम कब होगा तो हमने पढ़ा है कि टी मैक्सिमम तब अटेंड करेगा जब डी टी अपन डी बी सीरो होगा अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम इन कंडीशन तो टी मैक्सिम कब आएगा जब आप कहेंगे कि डी टी अपन डी बी इस जीरो तो इस फंक्शन कर दो डिफ्रेंशिएट तो यहाँ से बी का डिफ्रेंशिएशन वन बनेगा तो आएगा क्या फाइव पी नॉट माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बनेगा फोर पी नॉट बी अपान बी नॉट इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी टी फाइव अपान फोर भी नॉट अब इसको उठा के आप इसमें प्लेस कर दीजिए जैसे इसमें प्लेस करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी टेज वन वन अपान आर इन टू फाइव पी नॉट इन टू भी जब क्या लिखेंगे फाइव भी नॉट अपान फोर माइनस यहाँ क्या लिखेंगे टू पी नॉट अपान भी नॉट इन टू भी का स्क्वायर इस फाइव अपान फोर भी नॉट का होल स्क्वायर और जैसे इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको टी की वैल्यू हो जाएगी ट्वेंटी फाइव पी नॉट भी नॉट अपान एट आर अच्छा आप देख सकते हैं ये जो टेम्परेचर है ना 25 फाइव बाई एट ये यहाँ के टेम्परेचर से ज़्यादा है क्योंकि आपने डिसाइड तो किया था B का टेम्परेचर कितना होगा 3p पी नॉट इंटू भी नॉट अपान एन आर इंटू टी बी तो टी बी इज वॉट इट इज थ्री पी नॉट भी नॉट अपान आर और ये तो 25 फाइव बाई एट है तो ऑब्वियसली दिस टेम्परेचर इज मोर देन दिस इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ से इधर जाते समय टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है बट किस वॉल्यूम तक इंक्रीज कर रहा है इस वॉल्यूम तक इंक्रीज कर रहा है और बी से इधर जाते समय टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है इस वॉल्यूम तक और उसके बाद फिर टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीज करेगा कहाँ तक सी तक क्यों क्योंकि यहाँ पे एक ही रूट आया है तो मैं हंड्रेड पॉइंट श्योर हूँ कि पहले टेम्परेचर इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा इसका मतलब अगर बी प्रोसेस मुझे बनाना होता डायग्राम में तो मैं कैसे बनाता अगर आप टी वर्सेस टी वर्सेस भी का ग्राफ ड्रा करिए इस बी प्रोसेस का तो ग्राफ तो यही है और कॉनकेविटी बी स्क्वायर का कॉफिशियंट निगेटिव है वो कंफर्म कर रहा है कि कॉनकेविटी कैसे होगी डाउनवर्ड होगी और बी और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से पास करेगा तभी तो कॉनकेविटी डाउनवर्ड है निगेटिव कॉफिशियंट आ रहा है इसका मतलब कि अगर यहाँ का वॉल्यूम बी नॉट है बी नॉट है तो इधर से और इसका वॉल्यूम क्या है टू बी नॉट है और टू बी नॉट में टेम्परेचर कम है तो ग्राफ थोड़ा सा यहाँ तक आएगा यहाँ तक आएगा ऐसे क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो ये टू बी नॉट होगा और ये वाला वॉल्यूम कितना होगा इट इज फाइव अपान फोर भी नॉट तो आप क्या कहेंगे कि पहले टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कहाँ तक जब वॉल्यूम फाइव बाई फोर भी नॉट हो जाएगा उसके बाद यही टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगा तो वट इज द मैक्सिम टेम्परेचर इट इज ट्वेंटी फाइव पी नॉट भी नॉट अपान एट आर तो इस तरीके से हमने एनालिसिस की इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन थैंक यू